എനിക്കൊരു എത്തും പിടിയും കിട്ടുന്നില്ലായിരുന്നു അവർ മുമ്പായി നിന്ന് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ വരെ എത്തി ഇത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാട്ടും കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിള്ളേർക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ലല്ലോ അല്ലേ എന്തെങ്കിലും അറിഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ ഞാൻ പല വഴിക്ക് വിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാണ്ട് എവിടെ പോയി തപ്പുന്ന ഉള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് റാം നിങ്ങൾക്ക് ബാലുലൊന്നും പോയി കണ്ടുകൂടായിരുന്നോ അവരെവിടെ പോയതാ എന്തിനാ പോയത് എന്നൊക്കെ അറിയായിരുന്നല്ലോ ബെസ്റ്റ് റാണ കൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നാലേ ബാലു എന്നെ കൊല്ലും എന്തോന്നാ ഇത് അങ്ങനൊന്നും സംഭവിക്കില്ല അവരങ്ങനൊന്നും ചെയ്യില്ല നിങ്ങളൊന്ന് പോയി ചോദിക്ക് കുട്ടികൾ വന്നതിന് ശേഷം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരായിക്കോട്ടെ പ്രശ്നമില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം റാമിന് പോകാൻ മടിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം ദീ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എത്തിയാൽ മതിയായിരുന്നു നിൽക്കോടെ റാം ഞാൻ പോയി പറയട്ടെ ഞാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മുമ്പായി നാളെത്തിയ കാര്യം നമ്മളിപ്പോ അവരോട് സംസാരിക്കുന്നില്ല ബാലു നീലും അറിയണ്ട ഇരിക്കും ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ആപത്തും വരാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു അച്ഛാ അവിടെ പോവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഞാൻ വിളിച്ചു നോക്കി അവിടെ ഒന്നും എത്തിയിട്ടില്ല ഞാനും വിളിച്ചു നോക്കിയാൽ എന്ത് വിദ്യാണെന്ന് നോക്കണേ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെട്ട് പരീക്ഷിക്കണേട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ വിഷമം മനസ്സിലോ നമുക്ക് ആദ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നിന്ന് തരാം നിങ്ങൾ എന്ത് വേണേലും പറഞ്ഞോ എന്ത് വേണേലും ചെയ്തു തന്നെ നിങ്ങളിങ്ങോട്ട് വന്ന് കയറിയതിന് ശേഷം ഉണ്ടല്ലോ ഈ വീട്ടിൽ ഒറ്റും മനസമാധാനം ഇല്ല നിങ്ങളുടെ മനസമാധാനം കെടുത്തിയെന്നെ സോറി പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ദിയ ജനിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ദിവസം പോലും ഞങ്ങൾ ടെൻഷനില്ലാണ്ട് ജീവിച്ചിട്ടില്ല അവളൊന്ന് സന്തോഷിച്ച് കണ്ടത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് അവളൊന്ന് വാ തുറന്ന് ചിരിച്ചത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് എന്തിന് പേടിക്കാതെ പുറത്തിറങ്ങി ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയ ആ കുട്ടി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ എല്ലാ പേരൻസിനെ പോലെയും ഞാനും കുറച്ച് സ്വാർത്ഥനായി പോയി സോറി സോറി കേട്ടോ സാരില്ല ദിയ ഈ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് കയറിയതിന് ശേഷം അവിടെ ഞങ്ങൾ മോള് തന്നെയാ അത് നിങ്ങളുടെ വലിയ മനസ്സാ ദിയ ജനിച്ച മുതൽ അവളെങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് വളർത്തിയതാ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലെ അവളെ കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് അതിനാ തൊട്ടടുത്ത് വീട് വാങ്ങിച്ചെടുത്തത് ബാലു എൻ്റെ ആൾക്കാർ പല വഴിക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എവിടെയാണ് ഇവർ പോയിരിക്കുന്ന ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ട് അത് ശിവാനിയുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരുടെ വീട്ടിലോട്ടോ പോയേക്കുന്നത് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ പോകാനുള്ള പോയി പറഞ്ഞത് ഓക്കെ മോനെ എന്നാൽ ഞാൻ പിന്നെ അവിടെ പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം പോയിട്ട് വരാം പുറത്തിറങ്ങണ്ട ഞാൻ വന്ന് കൂട്ടിക്കോളാം ഇല്ല പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഏ വൈകുന്നേരം വന്നാൽ മതി ശരി ഓക്കെ പുറത്തിറങ്ങണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ വൈകുന്നേരം വന്നാൽ മതി ഞാൻ പോയി കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നോളെ വരാം ഇപ്പോഴാ സമാധാനമായത് ഇനി ആ കുട്ടികൾ വന്നാലേ പൂർണ്ണ സമാധാനമാവും ശേഷേ ആ ഒന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല മക്കൾ ഇവിടെ കാണാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ കൊന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ പോട്ടെ ഹൈമോഡോ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുക ഫുൾ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ കാര്യം പറയട്ടെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വേണമെന്ന് എനിക്ക് പുറത്തിറങ്ങാനുള്ളത് ശരി മനുഷ്യൻ എല്ലാത്തിന്റെ ഇടയ്ക്കിടെ ഞെരുങ്ങാണ് നീ പറഞ്ഞ കുറച്ച് കൂടി പോയണ്ട അത്ര വേണ്ടായിരുന്നു ഓ കുഴപ്പമില്ല കണക്കായി പോയി പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് വേണം കുട്ടികളെ കാണാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചായ ഇട്ട് സ്വീകരിക്കണമായിരുന്നോ ഞാൻ കുമാരൻ അതൊക്കെ മനസ്സിലായിക്കോട്ടെ ഹൈമ എന്തായാലും കുട്ടികൾ സേഫാണെന്ന് അറിഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ അവരെ ആ രാംകുമാർ പോയി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരികയും ചെയ്യും സമാധാനമായല്ലോ അത് ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസത്തെ പരിഹാരം മാത്രമേ ആവുള്ളൂ ഇതൊരു ശാശ്വത പരിഹാരം ആവണ്ട് ദൈവനിശ എന്നുള്ളതുണ്ട് ഹൈമ നമ്മൾ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എത്ര പരീക്ഷിച്ചാലും അവസാനം നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യും എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഒരു വിധി നീലിമയ്ക്കറിയോ ദിയ ജനിച്ച അന്ന് തുടങ്ങിയ ഓട്ടമാണ് ആ ഓട്ടം പാവം ഇപ്പോഴും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പോട്ടെ സാരമില്ല എന്നൊക്കെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ഹൈമയുടെ വിഷമ ഹൈമയ്ക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അതെനിക്കറിയാം
എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കൂടെ ഇതേ ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ അനുഭവിക്കേണ്ട മുഴുവൻ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവൾക്ക് നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ കരുതി ഞാനായിരിക്കും അവളുടെ നല്ല ഫ്രണ്ട് എന്ന് ഒരു സമയം വരെ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു പിന്നെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ തിരക്കും മറ്റു ചില പ്രശ്നങ്ങളും കാരണം അവളിൽ നിന്നകുന്നത് ഞാൻ പോലും അറിഞ്ഞില്ല അവിടുത്തെ സാഹചര്യം അവൾക്ക് സേഫല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവളെ പഠിക്കാൻ തന്നെ നാട്ടിലേക്ക് അയച്ചത് അവളെ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് കണ്ടുപോകുന്ന ചോദിച്ചാൽ അവൾക്ക് ഞങ്ങൾ അന്യരെ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു പിന്നീടാണ് ദിയ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് അതിപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെയായി വിഷമിക്കണ്ട എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഒരു പരിഹാരം ഉടനെ ഉണ്ടാവും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കില്ല പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതങ്ങ് ശരിയായി നമ്മൾ സന്തോഷത്തിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതൊരു വല്ലാത്ത സന്തോഷമായിരിക്കും ഇടയ്ക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സന്തോഷത്തിന് ഒരു രസമുള്ളോ ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുകയൊന്നുമില്ല വിഷമിക്കണ്ട കേട്ടോ എല്ലാം ശരിയാവും താങ്ക് യു നീലിമ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഞാൻ ആകെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നു നീലിമ വന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒന്ന് മനസ്സ് പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റിയത് താങ്ക്സ് ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഹൈമ എന്തിനാ താങ്ക്സ് ഹൈമയുടെ സിറ്റുവേഷൻ എനിക്കറിയാമല്ലോ ഹൈമ പറയുന്നത് കേൾക്കാനും കൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് വിഷമിക്കണ്ട കേട്ടോ എല്ലാം ശരിയാവും ും തീർന്നു വെറുതെ ആളെ എന്തെങ്കിലും പൈസ ഇല്ല ബാലു നിങ്ങളെ മരുമോളെ കുടുംബത്തിൽ എടുത്തിട്ട് പൈസ ഒന്നും എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല നമ്മള് അമ്മമാര് അറിഞ്ഞാ പോരാ നിങ്ങൾ അറിയിക്കണേ എന്തിനു ലോകത്ത് ഈ രണ്ടമ്മമാര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ആരും ഇല്ല അമ്മമാരല്ല ബാലു അത് അങ്ങനെയാ അത് അമ്മമാർക്ക് മാത്രം മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ ഞങ്ങള് ചെറുതിൽ എന്ത് പാവങ്ങളായിരുന്നു അയ്യോ ഇവന് എത്ര കിട്ടിയാലും മതിയാവില്ല മോളെ അതൊരു പ്രത്യേക കഴിവാണ് എന്റെ കഴിവാണ് അവിടെ ആരും ഇല്ലല്ലോ ശ്രദ്ധിച്ചാലത്തെ <laughs> ഞാൻ പറയാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അതിപ്പോ പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ പറയാം ഓ ഞാൻ നിക്കുന്നോണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അതെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ അതില് ചെറിയ തൊലിക്കെട്ടി സമ്മേഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീട്ടിൽ ഇത്രയും നാണം കിടന്ന് ഒരുത്തൻ ഇവ മാത്രേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നതാ ഇത് എന്താ നിർത്തട്ടാ എന്തിനെപ്പോഴാണ് ഞാൻ കളിയാക്കണേ ആർക്കാണെങ്കിലും സങ്കടം വരും സ്നേഹത്തോടെ ഇരിക്കി അതിന് പകരം ഒരാൾ അടിച്ചാ തിരിച്ചങ്ങ് കൊടുത്തേക്കണം ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പിള്ളേരെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം കേട്ടാ 
തമ്മില് തല്ല് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അമ്മയാണ് ഞാൻ മുതു കടിച്ചു കുട്ടിക്ക് ഞാൻ പിള്ളേരെ തല്ല കേസാവും ഓ നീ അതും കൂടെ കൊടുക്കിനി ഈ ഇത്ര രാത്രി കൊച്ചിൽ എന്തൊക്കെ വിവരമാണ് എന്റെ അഭിപ്രായത്തില് ഞാനൊന്നും <laughs> 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 നിങ്ങളെ സ്വഭാവം ഈ പിള്ളേർക്ക് വെറുതെ തല്ലു പിടിക്കണത് എന്താണ് ഭയങ്കര ആലോചന ഒന്നുമില്ല ഒന്നും ആലോചിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ വെറുതെ ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ടിരിക്കില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം കണ്ടപ്പോ ഭയങ്കര പ്ലാനിങ് ആണെന്ന് തോന്നി എന്താണ് പ്ലാൻ ഒന്നുമില്ല റാം ഒരു പ്ലാനും ഇല്ല ഇങ്ങനെ സേഫായി ഹാപ്പി ആയിരിക്കുന്നല്ലോ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ലേ ഹലോ മിസ് ബാലു ഞാൻ ഹൈമയാ ബാലു ബിസി ആണോ എനിക്കിവിടെ ഒരു അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ഇവിടെ വരെ വരാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് പ്ലീസ് ഒന്ന് വരണേ ആ ഇപ്പം തന്നെ വരണം ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി ബാലു ഒരുപാട് 
എന്റെ അടുത്ത് വേറെ ഒരു ഓപ്ഷനും ഇല്ല അഞ്ജലി ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും അത് ആ റാം എന്റെ ഒരു ഓൾഡ് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാ അഞ്ജലി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കോളേജിൽ പഠിച്ചതാ റാമിനറിയാൻ വഴിയുണ്ടാവില്ല 